Boa noite a todos sintonizados via US Stream, aqui é Sidney Gomes, começando a edição número 41 do All About House, neste dia 15 de fevereiro de 2012. Hoje, convidado especial daqui 20, 25 minutos, Leonardo Ruas com a gente aqui em mais uma edição do All About House. Mazur Santos, uma boa noite, já está mandando os links para a galera nas redes sociais, daqui a pouco ele fala. Queria dar um toque para todos que estão sintonizados com a gente que amanhã uma cópia em áudio desse programa para quem perder, lógico, né? Ou quem nos escutar e quiser ouvir de novo, na nossa página aahpodcast.com, além do vídeo na nossa página no, no, no Ustream, cujo endereço é um pouquinho mais comprido. Eu levei 40 edições para decorar. É ustream.tv barra channel barra all about house separado por tracinhos. Mas lógico, se você não quiser decorar esse endereço enorme, vai lá na nossa página aahpodcast.com, lá em Abauras, que tem um link para o Ustream, para você nos acompanhar aí todas as últimas edições que rolaram. Sobre os vídeos, eu queria dar um toque aqui, infelizmente, para a galera, avisar que, em virtude da conta free que a gente tem junto ao Ustream, periodicamente a gente vai ter que apagar alguns vídeos, ou seja, os vídeos mais antigos, à medida que foram entrando edições novas, os vídeos antigos vão ser excluídos, mas na nossa página você pode baixar todos os arquivos em MP3 de todas as edições, desde a primeira até a edição 41 de hoje, a partir de amanhã. Queria dar um toque também que nossa página passou por reformulação, ela está bem mais funcional agora, temos um formulário de contato para você deixar sua sugestão para próximos convidados, assuntos a serem tratados aqui, se quiser deixar uma pauta bacana para gente, fique à vontade para conversar conosco no aahpodcast.com. Lembrando dos nossos sites parceiros, são o energbr.net e o xfever.com.br, o xfever é uma web rádio que todos os sábados tem a reprise do nosso programa a partir das 3 horas da tarde. Pode falar agora, Mazu? Uma boa noite para você, não pode falar? Oh, o microfone tá fora, o microfone tá fora, cara. Bom, daqui eu a falo pouco daqui o Mazur mesmo. Fala. fala daí mesmo? É, eu falo... Boa noite, Mazur. <risos> boa noite, galera, sejam todos bem-vindos a mais um Alabout House Podcast. É porque eu não desloquei o meu microfone até onde eu estava, então, mas tudo bem, vai. A gente, a gente se, mon... se a montanha um jeito, não vai a Maomé, né? a Maomé vai a montanha e assim vai. É isso aí, o Mazur que apresenta todas as terças-feiras aqui o Estúdio MZ em Live TV, no mesmo horário aqui do All About House, das 9 até as 11, uns pouquinho. E o All About House, quinzenalmente às quartas-feiras, certo? Vamos deixar de papo esse primeiro bloco, vamos de produção nacional. Daqui a pouco eu dou um toque do que está rolando aí. Então, um toque de festas e várias outras coisas, certo? Sejam bem-vindos à edição número 41 do All About House.
nosso podcast, abrindo a edição de hoje. Produção nacional, esses são os caras, são o Blasques e o Holocaust. O nome da faixa é Lunatic Aslan, saiu pelo Transmitter Net Label. Saiu em julho de 2011. Essa faixa que o Blasques, ele teve uma faixa remixada pelo Mimi, saiu no Pozo Reds, a faixa 150 Hortências, que a gente já tocou aqui em edições passadas do Holocaust House. E aqui ele está em parceria com o Holocaust, mais conhecido como Cauê Miranda, Lunatic Aslan's pelo Transmitter. Uh, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dos caras, soundcloud.com barra Blasques, com um Z no final, e soundcloud.com barra Holocaust. Essa é a primeira faixa de hoje do All About House. Antes de tocar a segunda faixa, queria dar um toque de festa que está rolando na próxima semana, dia 24. Squat, que é parceiro nosso aqui, todo mundo conhece. Uh, vai estar tá rolando o aniversário do Bruno Gouveia, este que vos fala, vai tocar com ele, a partir das 9 horas da noite a gente vai começar um pouquinho mais cedo essa edição, porque cara, prometeu levar bastante gente, é diadema inteira, lá pro squat, no dia 24 eu, Bruno Gouveia, na Alameda Itu, 1548, certo? Esse é o squat na semana que vem. Vamos dar uma sequência aqui no All About House com mais produção nacional, vou tocar uma faixa aqui, do André Ribeiro, Double Click to Edit, o original a gente tocou na edição do Márcio Vermelho, que foi a edição 30, só que essa faixa ganhou um remix do Marcelo Tavares, que vale a pena ser ouvido, certo? Segunda faixa de hoje do All About House, daqui a pouco a gente volta. All About House Podcast
All About House Podcast, segunda faixa de hoje, Double Click to Edit, remix do Marcelo Tavares. Marcelo Tavares, que apresenta o podcast Deep Space, todas as sextas-feiras vai ao ar do deepspacepodcast.podomatic.com, levando as boas do Deep House aí toda semana, um programa que já conta com mais de 70 edições, ele esteve aqui uma edição passada do All About House, assim como o André Ribeiro. E essa faixa saiu por um selo sul-africano, selo Smooth Productions. Saiu no comecinho de 2011 e esse é o remix do Marcelo Tavares para essa faixa. Certo, a última faixa de hoje. Daqui a pouco a gente vai com entrevista 7 com Leonardo Ruas. Com a faixa aqui do... Agora sim. Terence Parker, fechando o primeiro bloco de hoje, 7 a.m. at 11, daqui a pouco a gente volta, All About House no ar.
All About House, encerrando o primeiro bloco de hoje. É o, esse é o Telephone Man. Quem já viu os vídeos do Terence aí no, nos YouTube da vida, vê que o cara toca com o telefone mesmo. Assim, é muito louco, cara. Terence é um dos bons caras de Detroit aí. Responsável por uma das mais belas faixas, Love's Got Me High. Que ano passado ganhou um remix do Jimster. E pra mim foi uma das faixas do ano. A faixa original é de 95. E no, ele não lançou nem como Ternis. Foi com, sobre um Seven Grand Housing Authority. Que é um dos vários codinomes dele aí. Encerrando a primeira parte de hoje do All Watch House. Mazur, quer dar alguns toques aí? É, deixa eu vender o peixe, né? Isso aí. Porque a galera às vezes fica perguntando no Studio MZ. Então tem uns que não assistem o All About Your House. Ou não escutam. Galera que quiser aí é, fazer curso de DJ, produção, meu, aqui é a produção, curso de DJ é individual. Para você saber mais informações, é só é, mandar um e-mail para djmazur, com dois e, arroba gmail.com e lá eu mando para vocês como é que funciona aqui é, a escola e de produção e DJ do Estúdio MZ. Exato, lembrando que todas as terças-feiras Estúdio MZ em Live TV Aqui mesmo no Estúdio MZ Ao vivo aí, direto de São Miguel Paulista para o mundo <risos> Através da web Via US Stream uh, Estamos aqui Hoje com o nosso convidado Especial, Leonardo Ruas Vai mandar cerca de uma hora e vinte aí De sete pra gente Mas antes, bater aquele papo Rápido, Leonardo Seja bem-vindo, cara Obrigado, obrigado por ter aceitado o convite, ter que isso, se deslocado de tão convite. longe <risos> para vir para cá, mas super bacana, o Léo que é um dos responsáveis por uma das iniciativas mais bacanas aí dos últimos 5, 6 meses, que é a Soul 7, e além da Soul 7, o cara tem outros projetos paralelos, que vai estar falando deles aqui pra gente. Léo, conta um pouco aí pra gente como é que foi o, o início de tudo, suas influências aí. Desde de tudo. De, de tudo. De Parte tudo musical, pouco. festa, bom. O Léo, só desculpa interromper, o Léo a gente foi apresentado numa das festas do Lab, na Chemistry, do Rafael Moraes. E eu lembro bem que o Rafa me apresentou assim, eu falei, ah, esse daqui é o meu pupilo. <risos> <risos> Ele vai contar um é. pouco <risos> por que disso é. tudo aí. Bom, o Legal. Rafa, o Rafa junto com o Milton Schuker foi. foram os caras aqui no Brasil. Que foram os primeiros. Eu morei um tempo fora, eu morei no Japão durante um ano. E foi aí que eu descobri a house music. Foi quando eu me apaixonei pela, por esse estilo. Comecei a pesquisar. E aí eu cheguei no Brasil pra, pra falando assim: bom, preciso procurar quem são os brasileiros que, que difundem esse, esse estilo. E aí eu fui atrás e descobri quatro nomes: que era o Rafael, né, que tinha o, o Sunday Sessions e o Beats Eldorado. Pois uh, antes, um pouquinho antes, na verdade, descobri o Felipe Venâncio, né, que, que naquela época, ele, eu não lembro quais, quais eram os projetos, acho que tinha o House of Palomino, que Exato. era um programa na 97 muito legal, do Anderson Soares. Então esses dois uh, que eu conheci, depois eu conheci o Rafa, e aí eu fui numa noite dele no Sunday Sessions, e conheci ele, o Milton, e vi que o som tinha tudo a ver, era a linha que eu sempre gostei, que é aquela linha que é uma mescla entre afro, deep e... É, com grandes influências de afro, de latin, da disco music e isso foi foi o, 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 o onde tudo começou para mim, certo? Aqui no Brasil. E aí, bom, o resto é meio que história, as coisas foram acontecendo, toquei lá pela primeira vez e aí você comentou da Soul Set e, e hoje é o que o que está acontecendo um, de mais interessante na minha vida, na minha carreira, dentro dessa linha, né? Eu tenho, para quem não me conhece, eu, eu discoteco desde soul até o techno, então eu já participei de festas de German Bass, festas de house, festas de música brasileira, festas de diversos estilos musicais, eu não me prendo a um estilo. E a Soul 7 é uma festa que eu tenho com o Lincoln Fittipal de Thiago Ghiselini, tá aqui atrás. É, um dos sócios. Um dos tá sócios. <risos> E, bom, ele, a gente teve a iniciativa porque a gente estava sentindo uma falta de uma noite, né? Na verdade, a festa é de dia, mas, enfim, falando da 
história de noite, de festa, tava sentindo falta de algo que fosse focado na música. Né, diretamente pra música. Tem muito DJ que não é DJ tocando, Sim. o sound system de todos os lugares, sem exceção, é extremamente difícil. Não tem, você não, você não tem um cuidado é, com o sound system, e na nossa festa a gente pensa muito nisso. E outros diversos pilares, né? A diversidade de ter todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo em prol da música. E aí a gente começou meio despretensioso, sem saber o que ia acontecer. E graças Rolou a Deus... Rolou uma baita festa na Casa da Fazenda. Eu, infelizmente, por problemas aí de agenda e logística, os quais a gente já comentou aqui em off, eu tive presente na primeira... Foi uma baita festa na, na Casa da Fazenda e já rolou outras três. E já tá com data marcada pra próxima, pra próxima. aí. E o que eu percebi é que, pra quem é, tá aí não conhece a Sou 7 ainda, quer imaginar uma festa super legal, os caras, pelo menos na minha opinião, se inspiraram muito no conceito da Bar Soul. É, é. Bar Soul Shelter. Exato. Pra quem é, quiser ver, tem vídeos diversos no YouTube, acompanhe o vídeo de décimo aniversário da Bar Soul, num espaço chamado PS1, que vocês vão sentir um pouco da, da, da vibe do que é, o, é desde o do, do mais rico até o mais pobre, todo mundo junto, misturado, todas as raças, não tem sempre uma uma festa linda, sem preconceito nenhum, focada essencialmente na música. Confiram, essa é a Soul 7. Mas conta mais um pouquinho aí. É, a Soul 7 ela é, ela é muito, muito inspirada na, no Body and Soul. Na verdade, eu e o Thiago, a gente foi para Nova York ano passado. Uh, o Thiago não conhecia essa parte de Nova York. Sempre foi a minha, minha grande influência, foi Nova York. Eu gosto bastante das coisas da Europa, mas é, o meu som mesmo, ele, é, ele vem de Nova York. Sempre veio de Nova York, Detroit de Chicago. E aí eu levei o Thiago e ele ficou alucinado com, com a vibe das pessoas dançando. De você entrar num, numa festa do Louis Vega e 11 horas da noite... É, ele rasgou a calça, já vou contar essa história. <risos> essa, essa, essa eu preciso contar. Bom, você chega às 11, o clube abre às 11, já tem gente dentro. Né, abriu, as pessoas já entram, já entram dançando. Isso, é no, 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 no Cielo? Cielo é. No Cielo. E, bom, a gente foi em várias. A gente foi no, do Iron Friday, que é Libation. A gente foi numa festa no barco, que era do selo do Joshua Milan, que é parte do Blaze, que quem tocou foi o Joey Clausel, que foi assim... Um, melhor festa da minha vida, de longe. Uh, bom, e aí ele viu o que, que era a vibe que eu sempre quis que tivesse aqui no Brasil e a gente... Eu nunca vi, né? Não vou dizer que é a primeira festa que tenha isso, mas eu nunca vi essa vibe da galera tá dançando, ter os house dancers, que é aquela cultura de dançando de house. E aí a gente começou a Soul Set, tivemos várias reuniões para entender onde a gente queria chegar, o conceito, quem a gente ia integrar no line-up. Não é uma festa aberta para todos os convidados. A gente tem muito respeito por, to por todos os DJs do Brasil, mas assim é uma festa meio que restrita a um, 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 um grupo de pessoas que, que difundem esse estilo. Então, se você for na, na próxima, você não vai ter um cara tocando drum and bass okay. ou techno eletro, que é o que tem acontecido muito. Tipo, você não tem mais Peque uma... É, você vai, tipo... <risos> eu, não, eu não vou citar nomes, mas você vai em festas bacanas, muito bacanas, que num sábado tá rolando Deep House. No outro sábado, tá rolando Tech House. No outro sábado, tá rolando não Electro. Tem, né? não tem, tem New né? Disco. Quer dizer, pra gente isso é... é, é... A gente quer agregar uma, um público que esteja procurando aquilo. A gente não quer que, a, que venham turistas. Então... Foi um dos grandes pontos que a gente lutou. Graças a Deus a gente vem conseguindo, a festa cresceu. A última foi um sucesso, com muita gente pra fora. Então vocês que não e conhecem... Muitos, e muitos das, daqueles que eventualmente tocam esses outros estilos já conferiram. De, já, já. De perto a, a Soul 7 e sabem que o, o, o foco é esse. Uma festa que tem identidade. Uma festa que é focada no não só na house, ela passa pelo, pelo soul, disco, R&B. A gente, a, gente a gente conta a história, busca, mais ou menos, da história da Busca negra, assim, vai, vamos em geral. Na, 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 na essência da coisa. E vale muito a pena conhecer. Próxima edição, dá um toque aí. Bom, próxima é dia 4 de março, vai rolar no Chakras, na Melo Alves. 
Se vocês quiserem ficar ligados, é só no Facebook Soul7 a festa, adicionar o perfil. A gente divulga através dele. Se tudo der certo, né, Thiago? Uma surpresa que a gente não pode <risos> falar ainda, mas vai ser muito. A gente vai ficar muito feliz se rolar. E eu só queria falar um pouco sobre essa história de outros DJs, porque Sim. assim, eu venho de várias cenas, eu conheço várias cenas, toquei em várias cenas. A gente tem muito respeito por todo mundo. E a ideia da Soul 7 não é ser uma única festa, é ser um label que vai abrir, vai expandir e a gente vai tentar abranger alguns estilos musicais que, é, que os sócios gostam. O lance, o único lance é a gente não quer fugir. Se a festa for de techno, ela vai ser de techno. A gente vai chamar de DJs de techno. A gente não vai ter um cara tocando Soulful House na noite que é pra estar tá tocando techno. Então a gente vai deixar isso bem claro na, nas divulgações. Um futuro aí próximo. Então, a princípio, ela tá, 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 tá focada nesse, nesses estilos musicais. Mas nada impede que... Não, a gente quer... Ela... É, é que... Abra mais que, vai, que serão noites específicas. É, né? a gente, uma a gente teve uma na difícil. praia, inclusive, bom falar que a gente teve uma edição especial na praia, Sim. que a linha musical foi um pouco diferente da, da comum. Né? A gente teve o Dinho convidado com o Kobe Robles, assim que fala, tá certo? Kobe Robles, que foi uma dupla, a gente teve o Prote. Quem? A Isadora, a Isa. <risos> um beijo, Isa. E Isadora é uma grande frequentadora, amiga, incrível, conhece muito de música. E, bom, essa edição na praia a gente foi pra uma linha mais europeia da história. Sim. E por isso, a gente, a gente quer agregar vários estilos, só que foi bem direcionado, foi divulgado para as pessoas que gostam disso. A gente não chamou as pessoas que gostam da, da nossa linha da Soul 7 para essa festa. Foi uma filha da Soul 7, um braço, na verdade, para ficar mais fácil. E a gente quer fazer isso mais. Bom, são planos ainda. Mas a gente ama todos os estilos que estão envolvidos na música eletrônica e... É, mais ou o menos isso. O Léo que ele tem... Uh, desculpa a pergunta, quantos anos você tem, Léo? 25. 25. É uma, algo que eu queria falar também. O Léo, apesar da pouca idade, eu imaginei que você tivesse pouco tempo. Eu fiquei com aquilo na cabeça de pupila, eu falei, pô, o cara é novinho e tal. Mas o que se percebe é, ao contrário de muitos, sem desmerecer o, os DJs mais novos, é muita molecada que, assim, o que eu percebo nos sets do, do Leonardo, ele tem o um soundcloud.com barra Leonardo tracinho ruas, é isso? Eu não lembro agora, é, é pecado, tá anotado, né? Mas né? eu não. <risos> tá aqui anotado. Eu não, eu não dou muita colinha... atenção. <risos> e a colinha ajuda. É, é isso aí. Que... Ele sabe mais o quê? De tempos em tempos ele coloca as sets que ele chama de fragmentos. Que lá você. Dá pra ter uma ideia do, do, do quão rica é a bagagem musical. Bagagem musical é essa que muito marmanjo não tem. Então é. Um dos, dos diferenciais dele assim é a pesquisa musical intensa, apesar de ser novinha aqui, então é... Não tão novo, confira, não tão novo. Com, <risos> confira o SoundCloud do cara. É, além da Soul 7, tá rolando ainda a... I feel, good. I feel Good. Tá rolando, tá rolando. Essa é uma festa Eu... grande, de um, bem diferente da Soul 7. A gente toca basicamente música negra, mas é Soul Funk, R&B, Disco, Rap... Bom, samba rock, a gente não segue uma, uma... A gente não se restringe a alguns estilos. Uhum. Na verdade, basicamente é, é música negra, mas a gente vai pra, pro lado que, que a gente bem entender, que é o Beto Schuker, meu outro sócio nessa festa. Ela rola, a próxima vai ser em maio, se eu não me engano. A gente vai voltar aí a ser grande, né, que é uma festa para 1.500 pessoas. Certo. Antes disso vai ter uma festa chamada Patropi, que é uma festa só para música brasileira, somente música brasileira. E vai rolar dia 9 de março, que é a filha da I Feel Good. Tem a mesma linha, só que a gente vai focar na música brasileira, é uma festa meio patriota. Tem um lance. Daí o nome, né? É. Patropi. E o Léo que faz parte do time de DJs do Sky também, né? Uma vez. É, tô lá no tá Sky. Esbanjando o clássico do deck lá do Boa, isso aí. Eu acho muito importante essa história. Vou até vender meu peixe também, né? Sim. Que eu acho e muito importante isso? todos os DJs é, entenderem o que é música. Né? Eu sei que o Sidney entende bastante. 
e eu acho muito importante o, o cara que tá começando agora, a Isa, grande <risos> DJ que tá começando agora, <risos> é, ela, ela entende, eu não, não preciso dar estoque pra ela, mas é importante assim, se você toca house, você tem que saber por obrigação, você tem que entender o que que é David Mancuso, o que que é Larry Levan, o que que é o Soul, o que que é o R&B, o que que é a Edith, né, que a gente tá numa onda uhum. de Edits, Exato. né, antes disso a gente tem o Danny Krivit, antes disso a gente tem o Ron Hard Sim. fazendo Edits. Ah, sem desmerecer o trampo dos caras, mas não começou com Todd Terry, é, Todd é. Terry não, Todd, Todd Terry. Terry. É, e Prince Thomas. Não, não começou. É, é, ver, isso é verdade. Eu isso há muito tempo. Muito. E isso é importante as pessoas saberem. Eu acho que se você quer ser DJ, DJ não é, não é status. DJ não é camiseta agarrada e mãozinha pro alto. Na minha opinião, lógico. Eu amo música. Eu me emociono quando eu ouço uma música. Pra escolher as músicas do meu set, eu não vou em 2012. Não vou em 2011. Nunca fiz isso. Eu vou num clube, eu vou numa festa, eu ouço, eu me apaixono, eu me emociono e eu vou e bom, uma coisa vai ligando a outra, eu vou pesquisando. Eu adoro vinil, sou viciado, compro vinil sempre. E nos meus sets eu não consigo eu mesmo, pessoalmente eu não consigo seguir uma única linha. Eu sempre vou colocar alguma coisa que foge um pouco da linha, que não tão, né, não é uma não vou tocar samba não, num... Samba do Criolo doido. É, né? mas é um, é, é, tem uma conexão. Porque todos os grandes DJs que eu acompanho e pesquisei, todos fizeram isso. Se você fosse num Paradise Garage, você ia ouvir de repente é, Daisy Disco, super cantada, coisa de Filadélfia, você ia ouvir de repente um B-52, né? Com aquela influência é rock forte. Você ia ver uma coisa, um Proto House. E, bom, os caras todos fizeram isso. De, de, no, o David Mancuso, então, não preciso nem dizer que era o... E o Ron Hard, que era um reis em fazer isso. E é isso. Basicamente, eu, meu, meus sets, eles são inspirados na história e nesses grandes caras que iniciaram o que a gente conhece hoje como House. É isso aí. Papo. A gente podia ficar conversando aqui por um bom tempo, só que nosso programa é curto, infelizmente, só são duas horas e o convidado precisa tocar. Vamos de música, Léo? Vamos. Boa. Vamos que vamos. Aquele mesmo esquema, como eu já te falei, se você sentir a vontade de comentar uma outra faixa. Eu, 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 eu vou comentar um pouco, mas eu. Umas algumas, algumas eu vou ter que fazer aqui só pra. Bom, eu vou arrumar meu. tirar meus discos aqui. Maravilha. O fone, o microfone. Enquanto o Léo se ajeita, eu vou dar mais um toque aqui sobre a festa que tá rolando na semana que vem lá no Squat, aniversário do Bruno Gouveia. A partir das 9 horas da noite, por aí. O bar tá aberto a partir das 7, ok? Rola uma listinha legal aí, só mandem seus nomes para djcidnegomes.gmail.com ou entrem no nosso site lá, aahpodcast.com, na nossa página contato. Só entrar em contato com a gente lá para curtir essa festa conosco, certo? Uh, daqui a pouco eu vou falar de mais festas que vão rolar no mês que vem. Tudo no jeito aí. Um e dois, né, Mazur? Aqui. Isso. Ah, não, não. O CD... Desculpa, o programa ao vivo é assim mesmo. CDJ é três e quatro. Isso aí. Edição 41 do All About House, Leonardo Ruas a partir de agora.
Rauch Podcast. Pode falar, Léo. Pode falar. Deixa eu só me certificar ah. com o Mazur aqui. Eu tô certo, Mazur? Opa, aí. Tá saindo, então? Boa. Tá. Acho que sim, né? Tá? Ah, tá Boa. Sim, tá. Só queria falar que essas duas primeiras músicas é pra entender de onde vem a influência. A próxima que eu vou tocar é a música que eu mais amo na minha vida. Sou, fico muito emocionado. Espero que vocês gostem. Embora.
About to House Podcast. Você está ouvindo All About House Podcast.
difference between like the album and our show is that like you can't see us right so what you might want to do is look at the front cover while you're while you're listening to this
Watch House Podcast. Leonardo Ruas.
você está ouvindo All About House Podcast. All About House Podcast. Chegamos ao final de mais uma edição do All About House, edição número 41, set de muitas influências bacanas aí de Leonardo Ruas. Léo, parabéns aí. Obrigado, obrigado, obrigado pela oportunidade Boa. de ter vindo aqui tocar. Bom, é isso, sou eu tocando, mais pura verdade, sem <risos> fingimento. <risos> no sync, no, no sync, laptop, erro mesmo, no... sou DJ. Cago, só vinil, toquei dois CDs, que ele tava comentando, um, inclusive uma anterior a essa, que o disco custa muito caro, <risos> mas em breve discão, então é isso, tem que ralar, tem que errar, DJ é assim, né? É isso, né? Isso é... Queria lembrar aí a todos que hoje a gente teve uma concorrência desleal, quando a gente tá tomando o nabo do Deportivo Tátira, tá 1x0 pros caras. E assim, é, dias de jogos aqui é meio complicado de fazer, mas compensação, com certeza quem perdeu hoje vai assistir amanhã, vai assistir depois, vai assistir forever aí nas próximas, no, nos próximos dias aí. Uh, deixar um toque aqui amanhã no nosso site ahpodcast.com, uma cópia em áudio deste programa, para você ouvir ou baixar. E o vídeo vai ficar gravado na nossa página no US Stream, cujo endereço você encontra lá no nosso site. Certo? Lembrando que daqui duas semanas nós voltamos com o convidado Gustavo Miranda. Uh... Léo, quer deixar mais um toque aí pra galera? Contatos? É, bom, contato? <risos> Me adiciona no Facebook, <risos> Leonardo Ruas. É, vão na minha festa. Quem, Sou pu... sete Quem quiser ir, dia 4. Facebook é da Soul7, Soul7 a festa. Soul7 festa? É, bom, se, pro, de, se digitar Soul.7 já, já vai achar alguma referência. Exato. Obrigado pela oportunidade, Pô, fico agradece, feliz. Cara. E é isso aí. São as várias formas aí de divulgar boa música e esse com certeza é um cara que uh, é responsável por uma das mais belas iniciativas aí e... E não só Soul 7, mas nos seus projetos paralelos aí, sempre divulgando a boa música e são esses caras que a gente traz aqui. Certo, espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do All About House. Léo, te, te cortei, você ia falar outra, não, não, outra coisa aí. Não, não. É que eu não sei como é, onde pôr a mão, <risos> aí fica assim. Ah, é bacana. Segurar o um mix. Espero que vocês tenham gostado aí dessa edição, como a gente gostou. Voltamos dia 28 de fevereiro. Mazur, quer dar um toque aí? Não. Quer falar? Valeu. Obrigado, gente. <risos> Valeu. Não, na verdade, eu tava aqui vendo a foto aqui, eu pensei que era um, um mixer. E... Meu, deixa pra lá. Então, viajei. Bom, valeu, galera. É Obrigado, isso. Leonardo, pela presença aí. Bem bacana o set. Quero ver se eu consigo estar na festa na próxima. Certo? Vá. Todos nós estaremos lá. Obrigado a galera do chat aqui, que está dando... Os ah. guerreiros do chat. É, mas tem, tem um aqui que já chegou fazendo gracinha, não vou falar o nome dele não. <risos> obrigado aí, a Vidiel, obrigado ao Daniel Moura, Daniel Moraes, não, é o Daniel, Daniel Moura, Moura Daniel. tá, é o Moura que tem o Moraes, o Elson, a ah, Fátima Andrew, Galindo passou por aí, saiu também. A Fátima Galindo, é. também o Joãozinho que está por aqui, o Thomas, a Cláudia, e essa galera que é, não, não acessou pelo chat, e o chat também hoje, sei lá o que tá acontecendo. Esse o stream quer arrancar é nosso dinheiro. É, o stream está tá nos cercando de todas as formas aí. Uh, mas é isso. Chegamos ao final da, de mais uma edição do All About House Podcast. Voltamos dia 28 de fevereiro. Convidado que, Gustavo aí, Miranda. Agradecer a presença Voyage. também aqui, né? Exato. Agradecer a presença ah, ilustre aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá. Ó. Dá um mais boa noite. Um caras não, não, não. Boa noite. Boa. Sua... Esse aqui é o meu sócio. <risos> Jalan, o cara mais bonito da festa. <risos> Arrasa o coração das mulheres, a sua sete. É nada. Tiago Guizelini. Boa noite aí, pessoal. Sou o Thiago Guizelini, sócio do Léo, junto com o Lincoln, na sua sete. Meu, só, não tô aqui por acaso. Tô aqui porque... <risos> Isso aí, gente. É, valeu. Mano. Compareçam, dia 4 de março, sou sete, próxima edição, no Chakras, que fica na Melo Alves. Lembra o número? 194, um acho. Algo assim. Bom, Melo um Alves com Lorena. Do lado do Rockets na 
Lore... próximo ali da Lorena, pertinho do Squat, que a gente vai estar semana que vem lá também. E é isso. Beijos e abraços. Voltaremos daqui 15 dias. Um bom carnaval para todos. Ficamos por aqui. Até mais. Abalte House Podcast.